প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো তোমরা আশা করি বাসায় ভালো আছো পড়াশোনা করছো বাবা আমার কথা শুনছো নামাজ কালামও পড়ছো হ্যাঁ ধর্ম চর্চা করছো এবং নিজেদেরকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করছো করোনা আর এই কথা চিন্তা করার আর দরকার নেই কারণ দুঃখের বিষয় যে গতকালকে গেছিলাম বুড়িগঙ্গায় যে লঞ্চটা ডুবি হলো দেখে এসছি তো ওখানে মনে হলো না যে করোনা কাউকে ধরতে পারে কারণ আমি দেখলাম অনেকের মাস্ক নাই এত লোকের ভিড় হলো সুতরাং ঢাকা শহরে এখন করোনা নাই বললেই চলে আমার স্বাভাবিক এটা আমার ধারণা আমি যেটা মনে করলাম এত লোকের ভিড় মাস্ক নাই মাস্ক ছাড়া আসতে আমি দেখছি অনেকগুলো ঘুটে ঘুটে দেখছি তো তোমরা এখন আর করোনার অজুহাত আর দেখেও না পড়াশুনো করো পড়াশুনায় ফিরে আসো পড়াশুনো করো পড়াশুনো করে তারপরে নোট করো আজকে যে কোশ্চেন দুটো আমরা আলোচনা করব এই কোশ্চেন দুটো নোট করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে সিরিয়াসলি বলছি নোট করে পাঠিয়ে দেবে তা চলো আজকে আমরা দেখব চলো দেখি আমরা দুইটা কোশ্চেন সৃজনশীল প্রথমে একটা দেখবো প্রথম অধ্যায় থেকে আমি অধ্যায়টা বলে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য দ্বিতীয়টা পড়ার পর দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে চলো তাহলে আমরা এখন দেখি প্রথম সৃজনশীল কোশ্চেনগুলো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমরা দুইটা সৃজনশীল কোশ্চেন আলোচনা করব এই সৃজনশীল কোশ্চেন দুটো তোমরা করে আমাকে পাঠাবে আবারও বলছি যত যত ক্লাসগুলো যত প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় যে ক্লাসগুলো করেছি এর মধ্যে থেকে দুইটা সৃজনশীল কোশ্চেন দিব সেটা করে তোমরা আমাকে পাঠাবে একটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে লেখা আছে প্রথমটা দেশের দৃশ্যকল্প এক উঠায় মরুভূমির জাহাজ দৃশ্যকল্প দুই উঠে চারটি পা লম্বা গলা বিশাল কুঁজ রয়েছে দৃশ্যকল্প তিন পাখি হয় এমন যা আমাদের যা আকাশে উঠতে পারে আমরা আবারও বলি দৃশ্যকল্প এক উঠায় মরুভূমি জাহাজ দৃশ্যকল্প দুই উঠে চারটি পা লম্বা গলা বিশাল কুঁজ রয়েছে দৃশ্যকল্প তিন পাখি হয় এমন যা আকাশে উঠতে পারে তাহলে এখন ক নম্বর দেখো কোশ্চেন দেখো ক নম্বর কোশ্চেন আছে যৌতিক সংজ্ঞার উদ্দেশ্য কি যৌতিক সংজ্ঞার উদ্দেশ্য কি খ নম্বর আছে মনের মৌলিক গুণের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না কেন আচ্ছা আমরা সংজ্ঞার যে সীমাবদ্ধতা পড়েছিলাম মনে আছে ওই সংজ্ঞা সীমাবদ্ধ থেকে এই কোশ্চেনটা আসছে এখানে লিখতে হবে তাহলে সংজ্ঞা সীমাবদ্ধতা আমাদের ভালো করে পড়লে যে কোনো কোশ্চেন আমরা প্রথম অধ্যায় থেকে দিতে পারবো দৃশ্যকল্প গ নম্বর বলছে দৃশ্যকল্প একে কোন ধরনের সংজ্ঞার অনুভবতি ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করো দৃশ্যকল্প একে দৃশ্যকল্প একে কোন ধরনের সংজ্ঞার অনুভবতি ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করো ঘ দৃশ্যকল্প তিন কিভাবে দৃশ্যকল্প দুই থেকে পৃথক যৌতি সংজ্ঞার আলোকে তা ব্যাখ্যা করো দৃশ্যকল্প তিন কিভাবে দৃশ্যকল্প দুই থেকে পৃথক যৌতি সংজ্ঞার আলোকে তা ব্যাখ্যা করো ব নম্বর আছে দৃশ্যকল্প একে কোন ধরনের সংজ্ঞা সংজ্ঞার অনুভূতি ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করো এই কোশ্চেনটা তোমরা সলিউশন করবা করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবে আমি আবারও বলছি তোমরা কিন্তু পড়াশুনো করছো না এটা তোমরা মাথায় রেখো যে তোমরা একবারে পার পেয়ে যাবে হ্যাঁ বিপদে কিন্তু তোমাদের পড়াই লাগবে করোনা রোজহার দেওয়ার কোনো কাজ হবে না সবাই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে আমি গতকালকে বাইরে গেছিলাম ঢাকা শহরের লোক দেখে মনে হচ্ছে না যে তারা করোনার মধ্যে আছে হ্যাঁ তো ওই যে লঞ্চ ডুবি হয়েছিল তোমরা তো জানো লঞ্চ ডুবি ছিল দেখতে গেছিলাম কোনো লোকের মুখোশ নাই মাস্কও নাই তাহলে করোনার কথা বলে করোনা দোয়াই দেয় আর বলে লাভ হবে না পড়াশুনো করে যাও পড়াশোনা চালিয়ে যাও হতাশ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই কোনো অজুহাত দেখাবো না এই সার আমি কিন্তু আর দেবো না বলে দিলাম এখন আমরা যেটা আলোচনা করব সৃজনশীল কোশ্চেন দুই এটা দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে দিয়েছি তোমাদের বলে দিয়েছি এটা দ্বিতীয় অধ্যায়ের কোশ্চেন বলে দিলাম তো এখন দেখা লাগছে লেখা আছে দেখো দৃশ্যকল্প একে পদার্থ কঠিন তরল বায়বীয় দৃশ্যকল্প একে কি লেখা আছে পদার্থ কঠিন তরল বায়বীয় দৃশ্যকল্প দুইয়ে লেখা আছে পদার্থ কঠিন অকঠিন তাহলে দৃশ্যকল্প দুইয়ে কি লেখা আছে পদার্থ কঠিন এবং অকঠিন তো আমাদের এখন থেকে এক নম্বর বলছে যৌতিক বিভাগ বলতে কি বোঝো যৌতিক বিভাগ বলতে কি বোঝো এটা লিখতে হবে বেশি ব্যক্তিত্বযুক্ত শ্রেণী আবশ্যক কেন ব্যাখ্যা করো বেশি ব্যক্তিত্বযুক্ত শ্রেণী আবশ্যক কেন ব্যাখ্যা করো দৃশ্যকল্প একে বর্ণিত বিষয় পাঠ্য বইয়ের কোন বিষয়কে নির্দেশ করেছে ব্যাখ্যা করো দৃশ্যকল্প একে মানে এই দৃশ্যকল্প বিষয়টা পাঠ্য বইয়ের কোন বিষয়টাকে নির্দেশ করেছে সেটা আলোচনা করতে হবে আচ্ছা দৃশ্যকল্প এক দৃশ্যকল্প এক এবং দৃশ্যকল্প দুইয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করতে হবে দৃশ্যকল্প এক এবং দৃশ্যকল্প দুইয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করতে হবে তোমরা এটা পড়ে আমাকে পাঠিয়ে দিবে আজকে আমরা যে দুটো কোশ্চেন সৃজনশীল কোশ্চেন আলোচনা করেছি তোমরা দেখেছো এটা তোমরা আলো খাতায় নোট করে কিন্তু আমাকে পাঠাবে সিরিয়াসলি বলছি নোট করে আমাকে পাঠিয়ে দিবে অ্যান্সার কি হবে পাঠিয়ে দিবে আর এখন আর ভয় করার কোনো সুযোগ নেই তোমরা করোনাকে ওইভাবে মেনে নাও নিয়ে পড়াশুনো করো এখনও বলছি পড়াশুনো ফিরে আসো পড়াশুনোয় তোমরা ফিরে আসো এবং নোট করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবে নোট করে আমার কাছে কী করবে পাঠিয়ে দিবে